হ্যালো আমি স্টিফেন সুজয় সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি ক্যানাডা বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন এসেন্সিয়ালস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আজকের পর্বটা হলো পিজি ডাব্লিউ পি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট তো পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের শুরুতেই আজকের পর্বতে প্রথমেই আমি একটা একটা সুসংবাদ দিয়ে শুরু করব সে সুসংবাদটা হলো আপনারা যারা এখন বাংলাদেশে আছেন বা অন্যান্য দেশে আছেন এবং এই মুহুর্তে স্টাডি পারমিটের জন্য আসার চেষ্টা করছেন তারা এই ফল সেশনে ফিফটি পারসেন্ট পড়াশোনা আপনারা বাংলাদেশ থেকে করে অনলাইনে করে এখানে আসতে পারবেন আর ফিফটি পারসেন্ট পড়াশোনা আপনারা ক্যানাডাতে যখন আসবেন তখন এসে শেষ করবেন শেষ করে দেন আপনারা পিজি ডাব্লিউ পিতে অ্যাপ্লিকেশন করবেন তাহলে কী হলো ফিফটি পারসেন্ট পড়াশোনা অনলাইন এবং ফিফটি পারসেন্ট পড়াশোনা এখানে এসে ফিজিক্যালি আপনি আপনি কিন্তু এলিজিবল পিজি ডাব্লিউ পি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আপনি এলিজিবল তো এটা হলো একদম সুসংবাদ পিজি ডাব্লিউ জিনিসটা কি সেটা যদি একটু বলি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটটা হলো আপনি যখন ক্যানাডাতে কোনো ডিএলআই থেকে ডেজিগনেটেড লার্নিং ইনস্টিটিউশন থেকে আপনি মিনিমাম আট মাসের আট মাসের একদম মিনিমাম আট মাসের যদি কোনো কোর্স এখানে করে থাকেন ফুল টাইম কন্টিনিউয়াসলি যদি করে থাকেন তাহলে আপনি এই পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে এলিজিবল পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট আসলে কেন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন এটা আপনাকে কিভাবে পরবর্তীতে ক্যানাডার লাইফে সাহায্য করে তো এই প্রশ্নটা থেকে যে ভাই বুঝলাম পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করব এটা সুবিধাটা কি এটা আসলে কিভাবে আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে তো পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন মানেই বুঝতে পারতেছেন যে গ্র্যাজুয়েশনের শেষে আমরা ওয়ার্ক পারমিট একটা ওয়ার্ক পারমিট নিচ্ছি সেই ওয়ার্ক পারমিটটা কিভাবে কিভাবে আমরা নিব কিভাবে আমরা এলিজিবল হব এটা পরবর্তীতে আমাদেরকে কিসে কীভাবে সাহায্য করবে তাহলে যখনই আপনি আপনার গ্র্যাজুয়েশন শেষে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে থাকেন বা আপনার এই ভিজা পেয়ে থাকেন এবং এক বছর যখনই আপনি কোনো এমপ্লয়ারের সাথে কোনো স্কিলড কোনো অকুপেশানে জিরো এ এবং বি সেই যে এনওসি এই স্কিলড লেভেলের আন্ডারে কোনো এনএসিতে যদি কোনো এমপ্লয়ারের সাথে আপনি এক বছর কাজ করে থাকেন ফুল টাইম তাতে করে কি হলো আপনার অলরেডি ক্যানাডাতে এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনি পড়াশোনা করেছেন এখানে এবং পাশাপাশি ক্যানাডাতে আপনার এক বছরের কোনো ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে তাহলে কি হলো যখন আপনি এক বছর পরে আপনি আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সির জন্য বা পিআরের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করবেন এই পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট জিনিসটা আপনাকে তখন সাহায্য করছে কীভাবে সাহায্য করছে কারণ আপনার অলরেডি এক বছর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ক্যানাডাতে আছে এক বছর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ক্যানাডাতে আছে এবং এডুকেশান আছে এক এক বছরের তাতে করে যখন আপনি সিইসি ক্যানেডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স ক্লাস এই এক্সপিরিয়েন্স ক্লাসের আন্ডারে যখন আপনার অ্যাপ্লিকেশান করবেন পিআর অ্যাপ্লিকেশান তখন আপনার পয়েন্টস আপনার সিআরএস কিন্তু অনেক উপরে থাকবে কারণ আমরা যখন বাংলাদেশ থেকে মানে ক্যানাডার বাইরে থেকে যখন আমরা অ্যাপ্লিকেশান করি আপনার খুব ভালো করে জানেন এখন সিআরএস স্কোর অনেক হাই এখানে কম্পিট কম্পিট করার মতো আমাদের আসলে অনেকের সুযোগ হয়ে ওঠে না কারণ চারশো সত্তর চারশো পঁয়ষট্টি আটষট্টি এরকম পয়েন্টস সবার হয় না তো একজন স্টুডেন্ট যখন ক্যানাডাতে এসে পড়াশোনা শেষ করে সে এক বছর এমপ্লয়ের সাথে কাজ করে দেন অ্যাপ্লিকেশান করতে চায় তার জন্য কিন্তু সেটা খুব ইজি হয়ে যায় কারণ তার সিআরএস স্কোর তখন অনেক বেশি থাকে এই এক বছরের এডুকেশান এবং এক বছরের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের জন্য তো এই গেল মোটামুটি পিজি ডাব্লিউ জিনিসটা আসলে কি আর এটা আপনাকে কিভাবে পরবর্তীতে আপনাকে ক্যানাডায় সেটেল হতে সাহায্য করবে এইবার আমরা একটু স্টেপ বাই স্টেপ কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর প্রশ্ন দেখব এবং উত্তরগুলো শুনে যাব এই প্রশ্নগুলো আমি গত কয়েকদিন ধরে এই প্রশ্নগুলো পেয়েছি আমার ইমেলের মাধ্যমে এবং এই প্রশ্নগুলোই এই উত্তরগুলোই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং আমার বিশ্বাস এই প্রশ্ন এবং এই উত্তরের মাঝেই আপনারা পুরো পিজি ডাব্লিউ পি প্রোগ্রামটা নিয়ে একটা ধারণা আপনারা পাবেন যদি তারপরও কোনো জিনিস অপরিষ্কার থেকে থাকে বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখবেন আমি চেষ্টা করব ওগুলো আবার লিখে রাখতে যাতে করে পরবর্তী পর্বে আমি ওই প্রশ্নগুলোর নিয়ে আলাপ করতে পারি আচ্ছা তাহলে প্রথম প্রশ্ন আমি কি কোর্স শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পিজি ডাব্লিউ পি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারব ক্যানাডাতে যখন আপনি কোনো কোর্সে আসেন সেখানে কি আপনি সেই কোর্সটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন কি না উত্তর হলো না আপনি সাথে সাথে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন না 
কেন পারবেন না কখন পারবেন কখন পারবেন সেটা আগে একটু বলি যখন একটা কোর্স কমপ্লিট হয়ে যায় এবং সেই কোর্স কমপ্লিশনের সার্টিফিকেট বা ডকুমেন্ট বা কমপ্লিশন সার্টিফিকেট যদি আপনার কাছে থেকে থাকে যে আপনি এই কোর্সটা কমপ্লিট করছেন এবং পাশাপাশি যে কোর্সটা আপনি শেষ করছেন সেই কোর্সের ট্রান্সক্রিপ্ট যদি আপনার হাতে থাকে তাহলেই আপনি পিজিডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবেন এক্ষেত্রে একটা নোট আছে এখানে আমি একটু বলে রাখি একটু অ্যাড করে রাখি যারা আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আমরা এখানে বিভিন্ন ডিএলআই ইনস্টিটিউশন আমরা পড়াশোনা করি আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যখনই আপনার কোর্সটা কমপ্লিট হয়ে যায় আপনি সাথে সাথে ওই দিনই আপনি আপনার ইন্টারন্যাশনাল যে ডেস্ক বা ইন্টারন্যাশনাল হেল্প ডেস্ক যেটা আছে স্টুডেন্টসদের জন্য সেই ইন্টারন্যাশনাল হেল্প ডেস্কে গিয়ে আপনি বলবেন আমি একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আমি এখানে পিজিডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশান করব তাতে করে আপনার আমাকে দুইটা ডকুমেন্ট আপনাদেরকে একটু তাড়াতাড়ি করে দিতে হবে সেই দুইটা ডকুমেন্ট কি আমার কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেট এবং আমার ট্রান্সক্রিপ্ট ট্রান্সক্রিপ্ট সেটা যদি আপনার হার্ড কপি না হয়ে থাকে বলবেন যেন অনলাইন থেকে ওয়েবসাইট থেকে তাড়াতাড়ি করে আপনাকে কোনোভাবে ম্যানেজ করে দিতে সাধারণত আমি দেখছি কয়েকজন স্টুডেন্টের সাথে আমি এখানে কথা বলেছি তাদের চার থেকে ম্যাক্সিমাম চার পাঁচ সপ্তাহ সময় লেগেছে কোর্স কমপ্লিশন হবার পরে এই সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট পেতে তাহলে কি হলো আপনি কোর্স কমপ্লিশনের সাথে সাথেই অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন যদি আপনার এই দুইটা ডকুমেন্ট হাতে থাকে ট্রান্সক্রিপ্ট এবং কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেট যদি না থেকে থাকে এই দুইটা সার্টিফিকেট এবং এই দুইটা ডকুমেন্ট পাওয়া পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এইবার চলে যাই দ্বিতীয় প্রশ্ন একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে পিজিডাব্লিউপি এর জন্য আমি কতবার অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবো প্রিয় ভাই বোন আপনি শুধুমাত্র একবারই পিজিডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন এটার জন্য আপনি একবারই এলিজিবল আপনার গ্র্যাজুয়েশন শেষ হওয়ার পরে আপনি এটার জন্য একবার অ্যাপ্লিকেশান করবেন এবং এটার জন্য একবারই আপনাকে ইস্যু করা হবে সেটার জন্য কতদিন ইস্যু করা হবে কতদিন আপনি পাবেন ভিজাটার মেয়াদ কতদিন হবে সেটা নিয়ে আমি একটু পরে বলছি তাহলে মনে রাখবেন আপনি শুধুমাত্র একবারই অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন সো বুঝে শুনে ঠান্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে অ্যাপ্লিকেশানটা করবেন তৃতীয় প্রশ্ন আমি কতদিনের জন্য এই পিজিডাব্লিউপি ভিজাটা পাবো বা কতদিনের জন্য আমাকে এই ভিজাটা দেওয়া হবে এইটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার কোর্সের লেন্থের উপর অনেকে আসে আট মাসের কোর্সে এখানে আসেন তাহলে যদি আপনি আট মাসের কোর্স করে থাকেন সাধারণত আপনাকে এই আট মাসের কোর্সের জন্য এক বছরের পিজিডাব্লিউপি ভিজা ইস্যু করা হয় আবার অনেকে আসেন দুই বছরের কোর্সে আসেন তাদেরকে সাধারণত সাধারণত তিন বছরের ভিজা দেওয়া হয় আবার অনেকে আছেন মাস্টার ডিগ্রি প্রোগ্রাম আসেন ষোলো মাস এরকম যাদের কোর্স লেন্থ তারা সাধারণত তিন বছরে ভিজা পেয়ে থাকেন এখন এখানে আরেকটি জিনিস আমি একটু অ্যাড করি যে আপনার কোর্সের লেন্থ যদি এক বছর হয় এবং এই কোর্সটাকে কমপ্লিট করতে যদি আপনার দুই বছর সময় লেগে যায় তাহলে কিন্তু আপনি এই জায়গাটাতে কিন্তু আপনি ওই যে দুই বছর বসে আপনার এক বছরের কোর্স কমপ্লিট করছেন বলে আপনি ধরে নিচ্ছেন আপনাকে দুই বছরের ভিজা দেওয়া হবে এটা কিন্তু ভুল কারণ আপনার অ্যাকচুয়াল কোর্স কমপ্লিশন টাইম বা ডিউরেশন ছিল এক বছর কিন্তু আপনি কোনো কারণে আপনার ব্যক্তিগত কারণে আপনি এক বছরের মধ্যে শেষ করতে পারেন নাই এটা কিন্তু আইআরসিসি দেখবে না বা ভিজা অফিসার দেখবে না সে দেখবে আপনার অ্যাকচুয়াল কোর্স এর ডিউরেশন কতদিন ছিল ওইটার উপরেই ভিত্তি করে কিন্তু আপনাকে এই ভিজাটা ইস্যু করা হবে তাহলে ক্লিয়ার ব্যাপারটা যে আপনার অ্যাকচুয়াল কোর্স ডিউরেশন যতটুকু ছিল ততটুকুই আপনি ভিজা পেয়ে থাকবেন বা এর বেশিও আপনি পেতে পারেন এটা ডিপেন্ড করে ভিজা অফিসারের উপরে চতুর্থ প্রশ্ন এই প্রশ্নটা অনেকেই করে থাকেন এবং অনেকেই কনফিউজ এই জায়গাটাতে কারণ যখন আপনি পিজিডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশান করেন তাহলে এই যে মাঝখানের সময়টুকু অ্যাপ্লিকেশান থেকে ভিজা পাওয়া পর্যন্ত যদি ছয় মাস লেগে যায় তাহলে এই ছয় মাসকে আপনি বসে থাকবেন এই ছয় মাসকে কাজ করার রাইটস আপনার নাই আপনি কি কাজ করতে পারবেন না অবশ্যই পারবেন যদি আপনার কোর্স কমপ্লিট হয়ে থাকে এবং আপনি যদি এই সময়টাতে মানে সরি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় যদি আপনি কি বলে যদি বিশ ঘন্টার বেশি আপনি যে বিশ ঘন্টা কাজ করতে এনটাইটেল ছিলেন আপনারা জানেন স্টাডি পারমিটে যখন আসেন আপনারা কিন্তু বিশ ঘন্টার বেশি কাজ করতে অ্যালাউড না অনেকে আছে ফাঁক ফোকর দিয়ে ক্যাশ ইন হ্যান্ড জব করে এবং ধরা খায় পরবর্তীতে বা দেখা যায় এসা সিন নাম্বার দিয়ে বিশ ঘন্টার বেশি কাজ করে এই রকম ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কাজ করতে যদি ধরতে পারে আপনাকে আপনি হয়তো কাজ করতে পারবেন না তবে 
মাথায় রাখবেন এই সময়টুকুতে এই ভিসা পাওয়া পর্যন্ত যদি আপনার স্টাডি পারমিট ভ্যালিড থেকে থাকে স্টাডি পারমিট এই ভ্যালিডেশন নিয়ে আমি শেষের দিকে একটু কথা বলবো যে আপনি কখন পিজি ডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন কি থাকলে আপনি এলিজিবল কি থাকলে আপনি এলিজিবল না এগুলো বলবো তাহলে আপনি যখন সোজা কথা আপনি যখন পিজি ডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনি কাজ করতে এনটাইটেল ফুল টাইম যদি আপনার স্টাডি পারমিট তখন ভ্যালিড থাকে যদি আপনার কোর্স কমপ্লিট হয়ে থাকে এবং যদি আপনি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় বিশ ঘন্টার বেশি কাজ না করে থাকেন আচ্ছা পঞ্চম প্রশ্ন পিজিডাব্লিউপি পাওয়ার আগেই বা ভিজা ইস্যু হওয়ার আগেই কি আমি কোনো ফুল টাইম জবের জন্য কোনো এমপ্লয়ারের কাছে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবো কি না এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এবং আপনার পরবর্তীতে পিআর প্রসেসিংয়ের জন্য কিন্তু এই জায়গাটা সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে এটা একটু মাথায় মানে ভালো করে শুনবেন আপনি অবশ্যই পিজি ডাব্লিউপি পাওয়ার আগে বা আপনার অ্যাপ্লিকেশান করার পরেই আপনি কোনো এমপ্লয়ারকে অ্যাপ্রোচ করতে পারবেন কি না একটা ফুল টাইম জবের জন্য সেই স্কিল ক্যাটাগরির জব যাতে করে হয় জিরো এ এবং বি আপনি অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন যদি আপনি ওই যে সেই আবার আগের কথা স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় বিশ ঘন্টার বেশি যদি আপনি কাজ না করে থাকেন আপনার কোর্স যদি কমপ্লিট হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি কোনো এমপ্লয়ারকে অ্যাপ্রোচ করতে পারবেন এবং জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন পরবর্তী প্রশ্ন এই প্রশ্নটার উত্তর আমি কথা বলতে বলতে গত কয়েকটা প্রশ্নের মধ্যে আমি বলে ফেলেছি কয়েকবার যে আমি কি যে কোনো ধরনের এমপ্লয়ারের সাথে কাজ করতে পারবো হ্যাঁ অবশ্যই পারবেন আপনারা আমার ডান দিকে যদি টাকা নামি জানি না ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কিনা এখান থেকে সবিজ অথবা ওয়ার্ল্ড মার্টের লোগো দেখা যাচ্ছে কি না আমি জানি না টিম হর্টনও হয়তো বা দেখা যাচ্ছে বা ম্যাকডোনাল্ডস তো এই যে এমপ্লয়ার এই যে রিটেইলে যারা আছে আপনি তাদের সাথেও কাজ করতে পারবেন আপনি হাই স্কিল স্কিল যে এন এসিগুলো আছে সেগুলোতেও আপনি কাজ করতে পারবেন তবে প্রিয় ভাই বোন আমি আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করব যারা অলরেডি ক্যানাডাতে আসেন অথবা যারা স্টাডি পারমিট নিয়ে এখানে আসার চিন্তা করতেছেন যখনই আপনাদের কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে যাবে এরকম ধরেন আপনি এক বছরের কোর্স কোর্সে আসছেন এগারো মাসের সময় এসে আপনি বিভিন্ন এমপ্লয়ারকে অ্যাপ্রোচ করা শুরু করবেন কেন করবেন যাতে করে আপনি একটা স্কিলড ওয়ার্ক ম্যানেজ করতে পারেন যাতে করে ওই পরবর্তীতে সিইসিতে ক্যানেডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স ক্লাসে যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশান করবেন পিআর অ্যাপ্লিকেশান যখন করবেন যাতে করে আপনার এই এক বছরের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা আপনি কাজে লাগাতে পারেন আপনি যদি জব না পান স্কিলড ওয়ার্ক না পান কোনো সমস্যা নেই আপনি কি করবেন না অবশ্যই যদি আপনি সার্ভাইভেল জব করতে থাকেন বা পান আপনি সেটা করবেন এই যে আমি যে রিটেলগুলোর কথা বললাম যদি কেউ স্কিলড ওয়ার্ক না পেয়ে থাকে কি করবে বসে তো আর থাকা যাবে না কাজ তো করতে হবে তো অবশ্যই আপনারা করতে পারবেন তবে অবশ্যই অবশ্যই পিজি ডাব্লিউপি পাওয়ার আগেই ভিজা ইস্যু হওয়ার আগেই যাতে করে আপনারা একটা স্কিলড ওয়ার্ক ম্যানেজ করতে পারেন সেই দিকটাতে ভালো করে খেয়াল রাখবেন একদম সময় নষ্ট করা যাবে না এই জায়গাটাতে চলে যায় পরবর্তী প্রশ্ন আচ্ছা ওই প্রশ্নের রেস ধরেই আসে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা তো এমপ্লয়ারকে অ্যাপ্রোচ করব কিন্তু আমার তো এখনও পিজি ডাব্লিউপি ভিজা ইস্যু হয় না তাহলে এদেশে যে আমি এনটাইটেল ফুল টাইম কাজ করার জন্য সেটা তো কোনো ডকুমেন্ট আমার কাছে নেই তাহলে আমি কী ডকুমেন্ট দেখাবো এমপ্লয়ারকে এটা খুবই একটা ভালো প্রশ্ন আপনি এমপ্লয়ারকে আপনার পিজি ডাব্লিউপি ভিজা ইস্যু হবার আগে যেই ডকুমেন্টগুলো দেখাতে পারেন সেটা হলো আপনার স্টাডি পারমিট যে ভ্যালিড আছে সেটা আপনি দেখাতে পারেন আপনি যখন পিজি ডাব্লিউপি এর জন্য যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশান করেন সেটা যদি এক্সপ্রেস এন্ট্রির মাধ্যমে অনলাইনে আপনি করে থাকেন সেখান থেকে আপনি যে এও আরটা পেয়েছেন অ্যাকনলেজমেন্ট অফ রিসিপ্ট আপনাকে অ্যাপ্লিকেশান সাবমিশনের পরে যে তারা যে অ্যাপ্লিকেশানটা রিসিভ করলো সেটা যে এও আর লেটারটা আপনাকে দেওয়া হলো সেটা আপনি তাদেরকে দেখাতে পারেন এই ডকুমেন্টগুলো কিন্তু ভ্যালিড বা আপনার কোর্স কমপ্লিশন আপনি যে কোর্স কমপ্লিট করেছেন আপনার ইউনিভার্সিটি বা আপনার কলেজ থেকে যে আপনাকে কমপ্লিশন লেটার দেওয়া হয়েছে আপনাকে যে ট্রান্সক্রিপ্ট দেওয়া হয়েছে এই তিন ধরনের ডকুমেন্ট দেখালেই কিন্তু এইখানের এমপ্লয়ার আপনাকে কাজে নেওয়ার জন্য তারা বাধ্য যদি আপনি সেই জবের জন্য এলিজিবল হন বা সেই জবের জন্য যদি আপনি কোয়ালিফাই করেন তাহলে যতদিন না পর্যন্ত আপনি আপনার পিজি ডাব্লিউ ভিজা ইস্যু না হয় বা আপনি না পান ততদিন পর্যন্ত আপনি এই তিন ধরনের ডকুমেন্ট দিয়ে আপনি আপনার জবে ঢুকে যেতে পারবেন চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে যে আমি যখন আপনার আমার পিজি ডাব্লিউপি ভিজাটা ইন প্রসেসে থাকবে তখন কি আমি ট্রাভেল করতে পারবো ক্যানাডার বাইরে আমি কি যেতে পারবো যদি আমার বাংলাদেশে 
খুব আর্জেন্ট কোনো দরকার হয়ে থাকে যে আমাকে এখনই ট্রাভেল করতে হবে আমি কি সেটা পারবো হ্যাঁ আপনি অবশ্যই পারবেন যদি আপনার স্টাডি পারমিট তখনও ভ্যালিড থেকে থাকে আমি বারবার বলছি আপনার স্টাডি পারমিট তখনও ভ্যালিড থাকে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি শেষে গিয়ে বলবো তো স্টাডি পারমিট আপনার যদি ভ্যালিড থাকে আপনার যদি ট্রাভেল করার অথরাইজেশান থেকে থাকে আপনি অবশ্যই যে কোনো সময় আপনি কি করতে পারবেন আপনি ট্রাভেল করতে পারবেন বাংলাদেশে বা ক্যানাডার বাইরে যে কোনো দেশে যদি আপনার প্রপার ভিসা থেকে থাকে ওকে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে আচ্ছা যখনই কোনো কিছু অ্যাপ্লিকেশান করার কথা আসে তখন আমাদের মাথার মধ্যে একটা চিন্তা আসে সেটা হলো অ্যাপ্লিকেশান ফি আমাদেরকে কতটুকু অ্যাপ্লিকেশান ফি দিতে হবে এই পিজিডাব্লিউপি অ্যাপ্লিকেশান ফি সাধারণত আসলে কত হয়ে থাকে তাহলে পিজিডাব্লিউপিতে যখন আপনার অ্যাপ্লিকেশান করেন আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান ফি হয় দুইশো পঞ্চান্ন কেনিডিয়ান ডলার এই পিজিডাব্লিউপি এর জন্য আর যেটা আমি বারবার বলতেছিলাম যে যদি আপনার স্টাডি পারমিট ভ্যালিড থাকে ভ্যালিড থাকে সেই ব্যাপারটা আমি বলবো একদম শেষে গিয়ে বলবো যদি আপনার স্টাডি পারমিট ভ্যালিড না থেকে থাকে এক্সপায়ার হয়ে যায় যখন আপনি পিজিডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশান করবেন তখন আপনার যদি স্টাডি পারমিটটা ভ্যালিড না থেকে থাকে তাহলে আপনার এই স্টাডি পারমিটটাকে আবার রেস্টোরেশন করার জন্য আপনাকে আরও কী করতে হবে বা এক্সটেনশন করার জন্য আরও এই দুইশো পঞ্চান্ন কেনিডিয়ান ডলারের সাথে আপনাকে আরও ছয়শো পাঁচ কেনিডিয়ান ডলার দিতে হবে এই গেল আপনার অ্যাপ্লিকেশান ফি এছাড়া কিন্তু কোনো ফি এখানে নেই চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্নে অ্যাপ্লিকেশান ফি এর পরেই আসে যে টাইম এই প্রসেসিং টাইমটা আসলে কতটুকু সময় লাগে যে আমি পিজিডাব্লিউপি এর জন্য আজকে অ্যাপ্লিকেশান করলাম কতদিনের মধ্যে সম্ভাব্য কতদিনের মধ্যে আমি পিজিডাব্লিউপি ভিসা আমার জন্য ইস্যু হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো পিজিডাব্লিউপি ভিসা সাধারণত দুইভাবে আপনারা করতে পারেন পেপার বেসড হতে পারে অনলাইন হতে পারে তো সময়ে আসলে এস্টিমেটেড কমপ্লিশন টাইমটা দুইটারই একই এখন এখন ওয়েবসাইটে যে টাইম ফ্রেমটা দেওয়া আছে এইটটি এইট ডেজ তাহলে আপনি পেপার বেসডের জন্য এইটটি এইট ডেজ আর ধরে রাখেন তিন মাস তিন মাসের মধ্যে আপনি আপনার পিজিডাব্লিউ ভিসা পিজিডাব্লিউপি ভিসা আপনি পেয়ে যাবেন চলে যায় পরবর্তী প্রশ্নে এটা খুবই ক্রুশিয়াল একটা জায়গা বা খুবই ক্রুশিয়াল একটা ব্যাপার যেটা হলো আমি আমার পিজিডাব্লিউপি ভিসা যখন অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করলাম এর দশ দিন পরেই বা এর এক মাস পরে আমার পিজিডি আমার সরি আমার পাসপোর্ট বাংলাদেশি পাসপোর্ট এক্সপায়ার হয়ে গেছে এইবার কি হবে বা আমার পাসপোর্টে ছয় মাস মেয়াদ আছে এখন তাহলে ছয় মাস মেয়াদ আছে আপনি এই ছয় মাস মেয়াদ আছে সেইটা আগে একটু বলি এই সিনারিওটা বলি যেদিন আপনি অ্যাপ্লিকেশান করলেন তাহলে আমি তো সময় বললাম তিন মাস তাহলে তিন মাস পরে গিয়ে আপনার বাকি থাকলো কি আর তিন মাস বাকি থাকলো আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ তাহলে আপনাকে কিন্তু এক বছর পিজিডাব্লিউপি না দিয়ে দুই বছর পিজিডাব্লিউপি ভিসা ইস্যু না করে আপনাকে কিন্তু তিন মাস ভিসা ইস্যু করা হবে কেন কারণ আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ আছে মাত্র তিন মাস সো বি ভেরি কেয়ারফুল যে যখন আপনি পিজিডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশান করবেন আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ আছে কি না সেটা ভালো করে লক্ষ্য রাখবেন যদি না থেকে থাকে অবশ্যই পাসপোর্ট রিনিউ করে নেবেন ভিসা অফিসার আপনাদেরকে গাইড করবে যদি আপনার পাসপোর্টের রিনিউয়ালের দরকার হয়ে থাকে তাহলে আপনারা তারা আপনাকে বলবে কিন্তু আপনি সতর্ক হয়ে থাকবেন আপনি কেন রিস্কের মধ্যে যাবেন শুধু শুধু আপনি আগে থেকে পিজিডাব্লিউপি অ্যাপ্লিকেশান করার আগে মিনিমাম আপনার দুই বছর ভিসা সরি আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ আছে এইরকম অবস্থায় রেখে আপনি অ্যাপ্লিকেশান করবেন চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে এই প্রশ্নটা প্রায় আমি শুনি আমার পিজিডাব্লিউপি কে আমি রিনিউ করতে পারবো কি না বা এক্সটেনশন করতে পারবো কি না তা আমাকে এক বছরের ভিসা দেওয়া হলো আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পরে আমি এটাকে রিনিউ করতে পারবো কি না না আপনি রিনিউ করতে পারবেন না আপনি এক্সটেনশনও করতে পারবেন না এটা একবারই আপনার জন্য ইস্যু করা হয় এর আগেও আমি বলে রাখছি রাখছি এটা তারপর আমি আবার একটু বললাম পরবর্তী প্রশ্ন হলো আমি যখন পিজিডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশান করব পাশাপাশি আমি যদি দেখি যে আমি আমার পিআর প্রসেসিংয়ের জন্য কোয়ালিফাই করি আমার সিআরএস স্কোর যথেষ্ট আছে আমি এখনই অ্যাপ্লিকেশান করতে পারি আমি কি সেটা করতে পারবো কি না অবশ্যই করতে পারবেন আপনার পিজিডাব্লিউপি অ্যাপ্লিকেশান এবং আপনার পিআর অ্যাপ্লিকেশান পাশাপাশি চলতে পারে এটা নিয়ে আপনার কোনো ধরনের চিন্তার কিছু নাই আপনার পিজিডাব্লিউপি চলতে থাকবে আপনার পিআর প্রসেসিংও চলতে থাকবে পিআর প্রসেসিং সাধারণত একটু লেন্থি হয় তো বাই দ্য টাইম আপনি মানে পিজিডাব্লিউপি পেয়ে যাবেন তখন দেখা যাবে হয়তো বা আপনার পিআর প্রসেসিং মাঝামাঝি অবস্থায় চলতেছে তো পিজিডাব্লিউপি পেয়ে আপনি এক বছর আপনার ওই পিজিডাব্লিউপি এক্সপায়ার করার আগেই দেখা যাবে আপনার পিআর হয়ে গেল তো আপনি 
দুইটা প্রসেসিং একসাথে চালাতে পারবেন চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যখন ক্যানাডাতে আসি পড়াশোনা করতে আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কিন্তু পড়াশোনা থাকে না আমাদের উদ্দেশ্য কি থাকে এখানে পারমানেন্টলি থেকে যাওয়া খুবই সত্যি কথা এটা তো যখন আমরা একজন স্টুডেন্ট এখানে আসি আমরা চেষ্টা করি কি যদি আমরা ম্যারিড হয়ে থাকি আমি এখানে এসে আমার স্পাউসকে নিয়ে আসা বা আমার সাথে যদি ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন থাকে সবাইকে নিয়ে আসা ধরুন আপনি একজন স্টুডেন্ট আপনি এখানে আসলেন ছয় মাস পরে আপনি আপনার স্পাউসকে এবং চিলড্রেনকে এখানে আপনার বাচ্চাদেরকে এখানে নিয়ে আসলেন এইবার যখন আপনি পিজিডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশান করলেন তো আপনার পিজিডাব্লিউপি অ্যাপ্লিকেশানের সাথে পাশাপাশি এই অ্যাপ্লিকেশান কি আপনার স্পাউস অথবা বাচ্চাদেরকে এখানে থাকার জন্য পারমিশন দেয় বা আপনার তাদের জন্য কি তাদেরকে এখানে থাকতে হবে কি তাদের জন্য আলাদা অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে নাকি আপনার পিজিডাব্লিউপি অ্যাপ্লিকেশানের সাথেই তারাও এখানে থেকে যেতে পারবে না আপনার স্পাউসকে আলাদা অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে এটা মাথায় রাখবেন এবং আপনার স্পাউস যে স্কিলড ম্যানেজারিয়াল লেভেল বা কোনো টেকনিক্যাল ওয়ার্ক স্কিল লেভেল এ জিরো এবং বি এর মধ্যে জব করছে এটা আপনাকে প্রুভ করতে হবে এটার সাপোর্টিং ডকুমেন্টস কিন্তু আপনাকে দিতে হবে মধ্যা কথা আপনার স্পাউসের জন্য এবং আপনার বাচ্চাদের জন্য আপনাকে আলাদা ভিসা অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে স্পাউসের জন্য আপনি করবেন ও ডাব্লিউপি ওপেন ওয়ার্ক পারমিট বাচ্চাদের জন্য আপনাদের করতে হবে ইদার ভিজিট ভিসা অথবা স্টাডি পারমিট এটা নিয়ে আমি হয়তো এটা একটু বড় এটা নিয়ে আমি হয়তো পরবর্তী আর একটা পর্বে বলবো আমি জাস্ট বলে রাখলাম যে আপনি একা অ্যাপ্লিকেশান করলে হবে না আপনি যদি সিঙ্গেল হয়ে থাকেন এখানে তাহলে শুধুমাত্র আপনার আপনার অ্যাপ্লিকেশানই যথেষ্ট যদি আপনার সাথে কেউ ডিপেন্ডেন্ট থেকে থাকে তাহলে তাদের জন্য আপনাদেরকে কিন্তু আলাদা ভিসা অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্ন খুবই মজার একটা প্রশ্ন এবং খুবই দুঃখজনক হলেও এটা খুবই সত্যি এবং কিছু কিছু জায়গাতে এসে আসলে অনেকে একটু কনফিউজ হয় একটু ফার্স্ট্রেটেড হয়ে যায় যে পিজিডাব্লিউপি ভিসা পাওয়ার পরে আমি যদি জব না পাই আমাকে কি দেশে চলে যেতে হবে না আপনাকে দেশে চলে যেতে হবে না কিন্তু আমি একটু আগে যেটা বললাম যদি আপনি স্কিলড জব না পেয়ে থাকেন জিরো এ এবং বি এই স্কিলড লেভেলগুলোর মধ্যে যদি আপনি জব না পেয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তীতে আপনি যখন পারমানেন্ট রেসিডেন্সিপ অ্যাপ্লিকেশান করবেন তখন আপনার যদি আপনি এখন ধরেন আমি ইয়াতে জব করতেছি আমি টিম হর্টনে জব করতেছি কথার কথা টিম হর্টনে আমি যে জবটা করতেছি সেটা আমার স্কিলড লেভেল না কিন্তু টিম হর্টনে যদি আপনি অ্যাজ এ ম্যানেজার হিসাবে আপনি জব করে থাকেন সেটা কিন্তু আপনার আবার স্কিল লেভেলে পড়ে গেল তো টিম হর্টনে যদি আপনি একজন কথার কথা আপনি ধরে নিলাম আপনি কাস্টমার সার্ভিসে আসেন হ্যাঁ যেটা স্কিল লেভেলের মধ্যে পড়ছে না বা যদি পড়ে থাকে সেটা ডিফারেন্ট কিন্তু যেটার মধ্যে আছেন সেটা পড়ছে না তাহলে ওই পরবর্তীতে আপনি যখন পারমানেন্ট রেসিডেন্সিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করেন তখন কিন্তু আপনাকে এটা কোনো হেল্প করছে না এই জব এখান থেকে আপনি কোনো পয়েন্টস পাচ্ছেন না আপনাকে দেশে ফেরত যেতে হবে না যদি আপনি না পেয়ে থাকেন স্কিল জব আপনি যদি অর্ড জব বা সার্ভাইভাল জব আপনি করে থাকেন কোনো সমস্যা আপনি করতে পারেন আপনার রাইটস আছে আপনি করতে পারবেন কিন্তু এই পিজিডাব্লিউপি ভিসা যখন আপনার শেষ হয়ে যাবে তখন আপনার জন্য কি অপেক্ষা করতেছে সেইটাই চিন্তার বিষয় তখন আপনি কি করবেন পরবর্তীতে গিয়ে আপনি কিভাবে আপনার ভিসা এক্সটেনশন করবেন আপনাকে আবার হয়তোবা স্টাডি পারমিটে ফেরত আসতে হবে হয়তোবা অন্য কোনো কোর্স অন্য কোনো পড়াশোনা করতে হবে যেটা খুবই এক্সপেন্সিভ এখানে আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে আপনি যখন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসাবে আসেন এখানে কিন্তু প্রচুর খরচ আপনি যে কোর্সই করেন না কেন আপনাকে ইয়ারলি মিনিমাম আট থেকে দশ হাজার কেনিডিয়ান ডলার খরচ করতে হবে সো আপনাদেরকে আমি আর আবার রিকোয়েস্ট করি যে আপনারা অবশ্যই 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 যখন আপনার কোর্স শেষ হবে হবে তখন থেকেই স্কিল জব সার্চ শুরু করবেন ওকে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে আজকের পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটা হলো আমি কখন পিজিডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে পারব কিছুটা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ধরে রাখেন আমি এলিজিবিলিটিটা একটু পরে বলতেছি আপনি আপনার কোর্স কমপ্লিশনের আইআরসিসির পলিসি অনুযায়ী একশো আশি দিনের মধ্যে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করতে হবে কোর্স কমপ্লিশনের পরে তবে আমি রেকমেন্ড করি আপনারা নাইনটি ডেজের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করবেন কেন করবেন এবং কিভাবে করবেন ওই যে বলেছিলাম কোর্স কমপ্লিশন হবার সাথে সাথে ইন্টারন্যাশনাল ডেস্কে হেল্প ডেস্কে আপনারা যোগাযোগ করবেন যাতে করে যত দ্রুত সম্ভব আপনাদের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেট আপনারা পেয়ে যান পেয়ে গেলেই আপনার অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করে দেবেন তো নাইনটি ডেজের মধ্যে আমি কেন করতে বলি কারণ যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করবেন পিজিডাব্লিউপি এর জন্য 
আপনার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে একটা ক্রাইটেরিয়া হলো আপনাকে অবশ্যই আপনার স্টাডি পারমিটটা ভ্যালিড থাকতে হবে অথবা যদি স্টাডি পারমিট ভ্যালিড না থাকে থাকে আপনাকে স্টাডি পারমিট থেকে ভিজিট ভিজা অথবা টিআর ভিজেটাকে আমরা বলি সেই ভিজা ভিজাতে আপনাকে এক্সটেনশন করে আপনাকে তখন অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করতে হবে এখানে থেকেই যে আপনাকে করতে হবে এমন কিছু না ক্যানাডাতে যদি আপনি না থাকতে পারেন ভিজা যদি ভ্যালিড না থাকে আপনি আপনার দেশে ফেরত গিয়েও কিন্তু আপনি আপনার পিজিডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করতে পারবেন তবে এখানে থেকে থাকা অবস্থায় অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করলে কি হয় কত ধরনের সুবিধা দেখেন আপনি জব খুঁজে বের করতে আপনার জন্য সুবিধা হয় হুম আপনি একটা জব হয়তো বা করতেছেন ওটা আপনি ক্যারি করতে পারেন তো আমি কি বললাম নাইনটি ডেজের মধ্যে আপনি অ্যাপ্লিকেশান করবেন এবং অবশ্যই আপনার স্টাডি পারমিট তখন ভ্যালিড থাকতে হবে তো তাহলে কি ধরে নিলাম কি আমরা বুঝে নিলাম কি যে কখন আপনারা পিজি ডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করতে পারেন চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নে এই প্রশ্নটা আসে যে আমার স্টাডি পারমিট আমি এক বছরের কোর্স সরি আট মাসের কোর্সে আমি আসলাম তাহলে আমার স্টাডি পারমিটটা কখন এক্সপায়ার হয়ে যাবে আমাদের যদিও পাসপোর্টে লেখা থাকে সাধারণত আপনার কোর্স কমপ্লিট হবার নাইনটি ডেজের পরে নাইনটি ডেজের সরি নাইনটি ডেজ পরে আপনার স্টাডি পারমিটটা কিন্তু এক্সপায়ার হয়ে যায় তাহলে আইআরসিসি আপনাদেরকে একশো আশি দিনের মধ্যে করতে বললেও আমি কিন্তু নাইনটি ডেজের মধ্যে আপনাদেরকে রেকমেন্ড করি পিজিডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করার জন্য যাতে করে আপনার স্টাডি পারমিটটা এক্সপায়ার হওয়ার আগেই আপনি অ্যাপ্লিকেশানটা সাবমিট করে দিতে পারেন আর যখনই আপনি আপনার এক্স অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করে দিলেন দ্যাট মিন্স আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু কি অনগোয়িং আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু প্রসেসিংয়ের মধ্যে আসে এরপরে আপনার যদি স্টাডি পারমিটটা যদি আপনার এক্সপায়ারও হয়ে যায় আপনি কিন্তু এদেশে থাকার জন্য আপনি এলিজিবল আপনি কিন্তু লিগালি থাকতেছেন আপনি কিন্তু ওভারস্টে করতেছেন না তো ব্যাপার মজার ব্যাপারটা কি হলো যখন আপনার স্টাডি পারমিট যখন আপনি নাইনটি ডেজের পরে অ্যাপ্লিকেশান করেন তখন আপনার স্টাডি পারমিটটা কি হয় অটোমেটিকলি নাইনটি ডেজ পরে তো এক্সপায়ার হয়ে যায় এইবার আপনাকে আবার কষ্ট করে আবার কি করতে হয় এক্সটেনশান করতে হয় সেটা কি হিসাবে ভিজিট ভিজা হিসাবে অথবা স্টাডি পারমিটটাকেই আপনাকে কি করতে হয় এক্সটেনশান করতে হয় তাহলে এইটা একটা ঝামেলা না এটা তো একটা ঝামেলা তাহলে আপনি কেন শুধু শুধু নাইনটি ডেজের পরে অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করবেন আপনি নাইনটি ডেজের আগেই অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করবেন তাহলে পিজিডাব্লিউপি নিয়ে আর মোটামুটি প্রশ্ন অ্যান্সার আমার মনে হয় আর বড় করাটা ঠিক হবে না এরপরে ইন জেনারেল যদি আরও কোনো কিছু আলাপ করার থেকে থাকে আমার মনে হয় যে আমি পিজিডাব্লিউপি নিয়ে আর একটু আলাপ করব ও আপনাদের আর একটা জিনিস একটু বলে রাখি যে আপনারা এখানে পিজিডাব্লিউপিতে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন যদি আপনারা কোনো ডেজিগনেটেড লার্নিং ইনস্টিটিউট থেকে পড়াশোনা শেষ করেন কোর্স কমপ্লিট করেন সেই ডেজিগনেটেড লার্নিং ইনস্টিটিউট নিয়ে আমি অলরেডি একটা ভিডিও করেছি আমি এখানে আই বাটনে দিয়ে রাখব আপনারা ওইটা একটু দেখবেন যে কারা কারা ক্যানাডাতে ডেজিগনেটেড লার্নিং ইনস্টিটিউশন এবং এটা কিভাবে খুঁজে বের করতে হবে আপনি কোনো ইউনিভার্সিটি বা কলেজে অ্যাডমিশন নেবার আগে আপনাকে কিভাবে বুঝতে হবে বা কিভাবে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার কলেজ বা আপনার ইউনিভার্সিটি ডেজিগনেটেড লার্নিং ইনস্টিটিউশন এবং কতটুকু কোর্স মানে ডিউরেশন হলে আপনি এই পিজিডাব্লিউপিতে অ্যাপ্লিকেশান করার জন্য এলিজিবল সেটা আমি সেটাও আমি ওই পর্বে বলেছি তারপরে আমি ওখানে একটু বলে রাখি মিনিমাম আপনার কোর্স লেন্থ আট মাসের হতে হবে এবং ফুল টাইম এই ডিউরেশন যদি না হয়ে থাকে আপনি আপনার কোর্স কমপ্লিট ছয় মাসের কোর্স কমপ্লিট করে বা আট মাস সাত মাস বিশ দিনের কোর্স কমপ্লিট করে কিন্তু আপনি পিজিডাব্লিউপি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন না আজকের মতে এখানেই শেষ করি পিজিডাব্লিউপি নিয়ে যদি আরও পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আমাকে করতে আমি অবশ্যই করব সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে আগামী পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ধন্যবাদ